他竟什么都没做。看着公主离去，却无能为力，这种滋味好受吗？是你推他去和亲的，指使张哲当庭状告，害我不能嫁给沈介，又暗中推波助澜，将我送上贤妃之位的，难道不是你吗？路是你自己选的，怪在旁人头上，也掩盖不了你的自轻自贱。嗯、自轻自贱又如何？今日我位尊。你未卑，神旨一离宫不过是一个开始。江雪宁，我所遭受的一切，我会一点点，全部还在你身上。你笑什么？你以为，就凭你几句话，就能逼走公主？殿下去和亲，那是他心甘情愿，是他的担当与勇气，而你。自私、狠毒、贪权、好名，你这样的人，我连多看你一眼，都嫌脏。好啊，江雪宁，你看不起本宫，本宫就要让你看看，像我这样的人，能做什么。江雪宁目无尊卑，以下犯上，有违公规，给本宫打先生，计划落空，公主没有走，您要出来了吗？我正要告诉您，顺贞门那边被围了，也一直不见江二姑娘出来，只怕……停手！本宫给你一个机会，只要你求饶。本宫便放过你。很久以前，我也像你一样，为达目的不择手段。你若执迷不悟，报应终究会来，只不过整个早晚罢了。再给本宫打！
前妃娘娘且慢。何事？娘娘，公主殿下车驾已经出宫，谢少师听闻江二姑娘尚未离宫，特着来请。此刻人正在宫外候着呢。娘娘，您看。谢少师。既是谢少师要人，本宫就给少师几分薄面。不过你替本宫带句话：江二姑娘既是少师弟子，还请少师以后多加约束管教。若他以后再做出这等不分轻重、顶撞本宫的事来，本宫可不会轻饶了。一定把话带到。